And I was also fascinated by it. ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠ ಮೂಡಬಿದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುರಾತ್ರಿಯವರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದುಡಿದವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥರ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದವರು ಹಾಗೆ ಇವರು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪರೋಪಜ್ರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ರೋಗಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ನಿಜವಾದ ಮಾನವತಾವಾದಿ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯವಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥರ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಧಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದಂಥ ಸ್ವಸ್ಥಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಬಂಧುಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದರೆ ನಡೆದಾಡುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಡೆದಾಡುವ ಪರ ಪರಮೇಶ್ವರ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು 
ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನನ್ನ ಕಿರುಕಿರಿ ಮನವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮನಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರ ಭಾವ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಕೂದಲುಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾರುಕೀರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿಸ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿನಯ ಮಾನವೀಯತೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ದೋಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಉಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಹಾಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾನಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯವಂತರು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉಳ್ಳ ಅಂಥವರು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉರುಪು ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಆದಾಗ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಕ್
ಯಾವುದೇ ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೆಸತಕ್ಕ ಬರೆಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ದೈವತ್ವ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಬಂದಂಥ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂಥದ್ದು ರಾಜಶ್ರೀಯವರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ದೈವತ್ವನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾರುಕೀರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಯೋಜನೆ ಮೂರು ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎರಡು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೈಮಾನಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವು ಪ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಕಾಣ ನಿಜವಾದ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಈ ಎರಡನೇ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜನ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನುದಾನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನುದಾನಕ್ಕಿಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಬರದೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಕೀಮು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾದರಿ ಸ್ಕೀಮು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ರಾಜಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾವಿನ ಸಿಹಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಬದಲಾಗಿರೋರು ಜನ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಏನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನೋಡುವಂಥ ಕಾಲ ಇದು ಇಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಮಹಲ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವರ ಮಗ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದೇ ಮುಂಬಾಗಲು ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮಹತ್ವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಏನು ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಇರಬೇಕಂತೆ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಇರಬೇಕು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಬದುಕಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದೇ ಬದುಕಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸಿದಂಥ ಮಹಾ ಪುರುಷರು ಇವತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಗಿಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ ಕುಟ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಧಾರವಾಡ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಎಲ್ ಸ್ಕೀಮು ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಕರುಣೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೃದಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಹಳ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿ ದೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಜ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಸಮಾನವಾದಂಥ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ ನಂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗದೆ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲೇಜು ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೊರ 
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀಯಾ ಎಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಂದಿದ್ದೀಯಾ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ತಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವಳು ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ದನ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಇಂಥ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪಿಡುಗು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋ ಸರ್ವಾಂಗಣೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಭಟ್ಟಾರ್ಕ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಮಾನವರಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಿ ವಿಭೃಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇತರ ಹಲವಾರು ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸತತ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಗೌರವ ಸಿಗೋದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎರಡು ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎರಡು ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಎರಡನೇದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದರೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ
ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನಾವರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವ ದಿನ ಇದು ನನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರುವತ್ತರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಅರುವತ್ತರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಹೃದಯಘಾತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಂತಿವನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಖೀವನ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಷೇಮವನ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸತ್ತವರಿಗಿಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ದೇಹ ಚಲಿಸಬೇಕಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹ ಚಲಿಸಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ತಾಸು ಚಲಿಸು ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಇಂತಿ ಹೃದಯ ಅಂತ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಒತ್ತಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರು ಬೇರೆಯವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ರು ಮನೆಯೇ ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಮನೆಯೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮನೆಯೇ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗು ಸಾಕೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಲಿರೋದೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಹಸುರಾಗಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳೆದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಳೆದೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಹಸುರಾಗಿತ್ತು ಕಂಚಿನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳಿತಾ ಇತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿದೋಗುತ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಹರಿದೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ ಆ ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಗು ನಗು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಗುವನ್ನು ಅಳಿಸ್ಕೊ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐದನೇದು ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರನೇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಆರನೇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏಳನೇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಂತರ ಎಂಟನೇದು ತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇದು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹತ್ತನೇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಯೋಗ ಈ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಸೊ ಈ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬದುಕಿ